对不起，那谁的麦可以带一下吗？对，带一下麦，谢谢。好。P D 上身了，开始。<笑>然后机位那边得要有一个，因为这边还有两个人。谢谢。抱一抱，这份工作我决定。八导还有什么？就是决定好好那个刘老师可以继续讲。对，觉得有什么事情做的是不对的，有什么人是需要感谢的，或者有什么问题是想明确的去找的那个人，把你想感谢的、想抱歉的都在今晚尽情的释放吧。然后现在可以开始了，大姐从你开始。啊？为什么又从我开始？这回从你开始，每次都是大姐开始，大姐心里也不舒服的。大姐也不想当大姐，她也想当妹妹。对的，那今天大姐就是最后一个，她是小妹。好，我也我也想。小妹，你是第一个，你是大姐，你是大姐，大姐请上线，来你打个样儿去，开始吧，没关系。其实我已经说过无数遍了，兰姐的高光时刻就是那天晚上，就只有那一个，散了。<笑>就是在沙特的时候，然后你跟我说了很多话，就是会突然觉得，嗯、呃，很，就很不不怕很多事情，因为我来这儿，我其实很怕被说，被大家，被观众啊，或者怎么怎么样，一定会有一些议论的声音。可能那个我前面嘻嘻哈哈的没头脑似的，天天，但是我还是很困惑，很有压力的。那兰姐说完了之后，我觉得我。好了很多。其实今天这个很有意义，我们每一个人啊，存在为自己闪耀就好，就像星星一样，可能会有人看见，也有人看不见，有人能理解，有人不能理解。我们不能做到所有人都喜欢我们，但是为自己闪耀就好，会有人看见，喜欢的人一定能看见。嗯嗯。<笑>那天晚上。星星可能没那么闪，但是你跟我说的那些话，才会让那个画面在我心里印象更深刻。所以谢谢姐跟我说了那么多，我听进去了，我真的听进去了。还是你聪明啊，<笑>他们都没听进去，<笑>只有你听进去了。智<笑>慧，大智慧。<笑>最后，我想对自己说，赵昭仪，你在本季《花儿与少年》当中。你已经做得很棒了。第一个是你真心的和大家交到了朋友，第二个就是你真诚的做到了自己。OK， 我觉得这就是我觉得我自己做的最好的一点。结束。我想，我想先说个抱歉。嗯，这个抱歉是对爸爸的。哦，我的。咱十八岁就认识了，但之后也没有太过多的交集。我记得有一年我演了一个戏叫《拥抱星星的月亮》，爸爸给我发了一个私信。真的假的？爸爸说了很多话，鼓励我的话，说我戏演得好。我过了好久好久才回他，这是我这么多年我再次见到他我都没有说过的事儿。我一直觉得很内疚、很自责的事儿。哎呀，这私信不一定每个人都会看啊。但我又发过评论，评论我更看不见了。你回过我，我回啥？完了。完了，更伤害了。接着道歉吧，又继续道歉。<笑>我说的是，你还记得我吗？然后你说，当然了，就没了。嗯，对，继续道歉。你也能干出这事儿吗？通过这二十天的了解，你可能也对我有一点了解。我就是个那样的人，我就就就我就是这样。但是，但你还跟小时候一样可爱，一样漂亮。哦哦，我觉得就是这个人世间呢，相遇。都是缘分，都是过程，真的感谢天，感谢地，感谢命运，让我们相遇。我干了这杯，<笑>走你。而且后来，我看你的戏的时候，我同样为你感到高兴。嗯，也好呀。嗯，很小的时候在你的见证下，我没见证，所以最烦你了。我就不喜欢你。<笑>走你。其实我那天在泡温泉的时候，我。跟大家说，我来这里旅游的原因是，就是想感受一下这几个国家，然后想出一下我去一下我没有去过的地方。但我其实有一个原因是，就是我在开始当演员之后，我发现自己没有生活，就一直在剧组工作，没有出来过，也没有旅行的机会，更没有因为旅行去认识朋友。所以当我知道要来这里，然后跟。几个陌生人在一块儿，要还要当导游去安排别人的这十天的时间的时候，我确实不知道该怎么办
，所以我只能以我自己在以前考试的时候那种应试技巧去提前做功课，让大家在沙特的时候感觉到尽可能的满意。对，但是我我我特别开心的事情是，这二十天里面我们都是一群善良的人。嗯，然后我对，所以我很开心。然后我在每个人身上都有学到东西，或者有。就不管是对抱歉的人，还是对于我感谢的人，我都有学到新的东西。还是就是，我一直最后的一句话就是很高兴认识大家。对，嗯，我要感谢的人是钱兰姐。嗯，我印象特别深刻的是那天那个可乐瓶倒了。我跟我阿姨两个人都是抓住那可乐瓶说怎么办怎么办？对不起对不起。然后秦兰姐反应就跟我们两个人截然不同，所以那一刻我就觉得哇，就是很开心，也很幸运有秦兰姐跟我一起成为这个旅游哦导游搭子，然后我们俩一起去完成大家的心愿。对我，我是觉得这一点会特别特别好，就是我希望我未来的日子里可能有多一些的节日快乐，可能遇到一些事情我会想。嗯，节日快乐！啊，对。其实我真的很意外，因为在你们感谢我之前，我一直觉得我自己有很多不足。比如说小妹，好优秀，每次比如说我们要这样的，小妹都有。大姐能开车，大姐能照顾别人，有时候思路很清晰。爸爸安排很多事情上都很有条不紊。然后磊磊在我做导游，甚至别人做导游的时候，他帮大家做早餐。两个弟弟的语言就不用讲了，就每次我都要求助，然后我会觉得，这是我意外的收获，这是我这一次之外，我觉得我成长过程中我又收获了，你们给了我很多能量。首先我要感谢爸爸，你记得你从工作回来，我们在机场拥抱吗？嗯，那个时候我还跟阿宇说跟谁讲，我说我特别想爸爸，那一刻我是真的发自肺腑，因为我很需要你。哎呀，好想念爸爸呀！爸爸节四天了。三天，四天。此刻想念他是因为我的另外一个支柱，快点。因为第一天在古城墙，我就觉得我自己很不称职，我可能做的不是很到位的时候，我会觉得我好需要你。你终于回来了，然后那天你主动过来抱我，我就赶紧抱你。我当时，啊，我好想哭，你知道吗？就那一下子，我觉得，啊，我不是一个人了。你一回来，我就觉得我无敌了。<笑>我刚搜索的这个房间，它是二二七二。妈妈是一个极其简单、极其善良且特别会换位思考的女孩。不知道他们在哪里看的那个明信片。就当一个体验，这也不是一定要交一个一百分答卷的事情，就是一个体验。你头发还湿的，来不及了。遇到事情先为对方想，所以他就会对自己要求比较高，然后很容易自我检讨。运气很好的，因为有责任心，你才觉得有压力，所以要允许犯错。犯错挺美好的。最让我感动的是，我自己做导游的那一天，我定了一个很早的闹钟，然后那闹钟一下响了，就突然响了，然后爸爸就特意把抓住我的手，他说：“我在呢。”然后。对，那一刻，我当时没有顾那么多，我就冲进厕所。我说：“我要做早餐了。”我不是一个很会做早餐、很会照顾人的人。然后我不到二十秒，爸爸亲热脸冲进厕所。哦，不到一分钟，妹妹也冲进来了。我看你们三个，当时我真的很想哭，是，你们三个都在闭着眼，找到了自己的嘴，然后就在刷牙，然后找到了自己的嘴，就是喝着找到自己的，然后就说一会儿我炒这个，你知道那一刻我我很想，我很想哭。后来大姐就说说你知道吗？我一开始看你们四个在那儿一起化妆、洗漱的时候，我觉得很怪，直到后来我觉得好美啊，你们四个在一起。<笑>可能，也许这个节目才让我们四个可以这样
我觉得抱歉的是，是磊磊，我对你是抱歉的。磊磊今天说了，他觉得他被忽略了。嗯，我这个人其实有的时候可能心里是二百，我表现出来是八十，你懂吗？可能我心里的水已经……我不用，我不用你那么表现，<笑>我心里开到二百，因为我们两个。八安之，你不知道是因为飞克罗的时候，我们两个坐在隔壁，我们俩一直在聊聊，聊很开心。我们发现我们很多东西喜欢都是一样的。嗯，其实磊磊，我是很喜欢你的，但我理解你，因为我也很喜欢爸爸。嗯嗯，我是觉得磊磊，我让你觉得心里忽略了我，挺对不起你的。但是我想表达的是，我爱你们是一样的，我真的很喜欢你。说吧，姑姑。大姐，请讲。其实，在节目外，我有有讲，我说我特别怕你孤单，这是真的，因为你让自己进入到了一个大姐的角色里，然后你你需要保持时时时刻刻的客观和冷静，还有第三人称视角去看待全局。我作为一个一个小小弟弟来说，我特别怕你玩的不尽兴，玩的孤单，然后我也希望你可以玩的开心。嗯嗯